Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe die letzten zwei Nächte in Antalya verbracht. Zum einen, weil ich ein paar Sachen organisieren musste und was nachkaufen wollte. Die USB-Kabel zum Beispiel und noch eine extra Powerbank. Und ich wollte ein Gewitter aussitzen, weil spät abends kam ein Gewitter über die Stadt und es war richtig heftig. Also die Sicherungen sind zwar mal durchgeknallt und gehagelt hat es auch ordentlich. Da wäre draußen im Zelt wahrscheinlich nicht viel von mir übrig geblieben. So, jetzt bin ich in dem kleinen Ort Aksu. Ich werde mir die Ausgrabungsstätte Perge nochmal angucken. Das soll eine richtig coole Anlage sein. Und die hat ihre Blütezeit im zweiten bzw. dritten Jahrhundert nach Christus. Während der römischen Zeit. Und das soll auch eine der am meisten organisiertesten Städte gewesen sein. Hier in der Gegend bzw. im römischen Reich allgemein. Und die erste Besiedlung, die geht äh, circa auf das Jahr 2000 vor Christus zurück. Also, da bin ich echt gespannt. So, auf geht's. Tagesziel erreicht für heute. Ein schöner kleiner Naturpark direkt am Meer und fast einsam. Aber auch wenn es hier ganz viele schöne Plätze gibt, wo ich mein Zelt aufschlagen könnte, muss ich heute leider ein bisschen taktisch vorgehen. Die Bedingungen sind heute nämlich folgendermaßen. Es weht, ja, ich sag mal so, schwacher Wind aus Südwest in etwa. Ja, so grob da ist Süden. Und wenn man mal so ein bisschen in die Richtung guckt, woher der Wind kommt, sind da ganz schön dicke Wolken. Und für heute Abend bzw. heute Nacht sind auch Regenschauer angesagt. So, jetzt natürlich die Frage, auch wenn ich ein gutes Zelt habe, riskiere ich es und schlage das hier irgendwo auf? Oder nehme ich die Alternative in Anspruch, die sich hier glücklicherweise ergeben hat? Hier steht nämlich diese wunderschöne Bruchbude. Und das Tolle an dieser Bude ist, da vorne in dem Raum, da ist es sogar sauber. Also es ist natürlich so einigermaßen sauber, ne? aber ich habe hier genug Platz, um mich mit meinem Schlafsack hinzulegen. Es ist windgeschützt, es ist regengeschützt und ich würde mal behaupten, die Aussicht ist auch gar nicht so schlecht. Eieiei, das sieht aber auch finster da hinten aus. Also ich habe mich für die Bruchbude entschieden, aber ich bin mal gespannt. Also in den Raum wird immer so ein kleines leichtes Lüftchen rein und wenn der Wind nachher zunehmen sollte und es doch ein bisschen doller regnet, mal gucken, vielleicht bekomme ich ja doch was ab. Aber grundsätzlich, wenn ich solche Plätze finde, dann ziehe ich dir den Zeltaufbau immer vor, was nicht heißen soll, dass ich mein Zelt nicht mag. Es ist ein gutes Zelt, es hält den Regen auch aus, aber Auf- und Abbau kostet halt einfach Zeit. Und jetzt so im Laufe der mittlerweile 200 Tage bin ich ganz schön faul geworden was das angeht. Und würde der Wetterbericht so ein bisschen mitspielen, dann würde ich hier in der Natur sogar ohne Zelt schlafen. Oder zumindest nur mit dem Außenzelt. Aber gut, es soll Regen geben. Also schlafe ich hier in diesem kleinen Lost Place. So, aber mal gucken, was da naja, so runterkommt. Jetzt ist aber erstmal Abendessen angesagt. Und es gibt Pasta mit Ketchup und Thunfisch.
befindet sich in Okoshala bzw. Alara. Hierhin ging mein erster Urlaub mit dem Flugzeug in eine von den großen Hotelanlagen, die zwischen zwei anderen großen Hotelanlagen steht. Da bin ich vorhin noch dran vorbeigefahren. Ja, das ist auch schon neun Jahre her. Aber gut, damals muss es günstig sein. Und diese Gegend, die hat den Vorteil, dass sie eben günstig ist. Die Strände sind aber nichts Besonderes. Und na gut, man kann nach Siede fahren, wo ich auch durchgefahren bin. Oder nach Manavgat war es. Einmal die Woche mal ein ganz großer, schöner Bazar. Naja, ich werde aber heute nicht an den Strand fahren. Ich finde sowieso kaum ein freies Plätzchen und wenn, ist da ganz schön zugemüllt. Ich fahre jetzt ein bisschen landeinwärts, ein paar Kilometer. Da gibt es einen schönen Fluss, da soll es auch eine Burg geben, ein paar Berge. Und dann gucke ich mal, dass ich da ein schönes, gemütliches Plätzchen finde. Tja, und da habe ich schon den nächsten Freund. Einmal ein Stück Brot gegeben, was ich eigentlich essen wollte. Jetzt ist er mein Freund. Er ist aber auch dünn, der Arme. Ja, und eben musste ich eine Hundemama mit Brot bestechen, damit sie stehen bleibt, damit ihre Welten trinken können. Ach Mensch. Naja, jetzt will ich den Abend aber wirklich ausklingen lassen. Ich habe eben mal bei der Tanke angehalten, weil ich Benzin für meinen Kocher brauchte. Und ich finde die Gesichter immer so geil, wenn ich da mit meinem Fahrrad anhalte. Ich weiß nicht, was die sich immer alle denken. Mit Magie funktioniert das nicht. Ja, ich muss ja sagen, Alania ist ja schon eine schöne Ecke. Aber was sie hier alles an Luxustempeln hingebaut haben, der Wahnsinn. Es ist wirklich sehr touristisch hier und hier in der Stadt brauchst du gar nicht essen gehen. Aber glücklicherweise haben sie hier überall diese kleinen Kioske. Und das Schöne an der Türkei ist, die ist recht westlich geprägt. Das heißt, sie haben im Prinzip genau das gleiche wie wir. Aber weil Türkisch eine der Turksprachen ist, haben die nochmal andere Namen dafür. Salzstangen zum Beispiel, die heißen hier ganz anders, weil das Wort Salz kennen die gar nicht. Das heißt hier chubo cracker sogar noch Originalrezept. Und die retten dir echt den Tag. Oh, ich werfe hier an Dauer meine Prinzipien über Bord. Und Glück habe ich auch nicht. Beziehungsweise, ich bin mal wieder nicht so clever gewesen. Ich war gerade bei der Ausgrabungsstätte Animorium. Auch eine schöne Anlage. Und wollte da am Strand denn mein Lager aufschlagen. Weil man konnte nämlich über den Strand hin, ganz easy. Gut, ich sag mal easy ohne Fahrrad. Naja, dann hatte ich einen Platz gefunden. Aber ich musste ja wieder so dicht dran wie möglich. Von wegen epische Bilder beim Sonnenaufgang und so. Na ja, dann habe ich dann noch mal kurz aus der Deckung getraut, um mal schnell ein Foto zu machen und ein Video. Kurzes. Naja, und dann kam der Parkwächter um die Ecke. Hat gesagt, pass auf, um 5 Uhr musst du hier weg. Dann ist hier zu. Und ich möchte, dass du über die Straße zurückgehst, damit ich auch sehe, dass du verschwindest. Naja, aber zum Glück war die high teacher daneben. Eine ganz quirlige ältere Frau. Ganz lieb, ganz lustig. Er hat gesagt, pass auf, ich habe hier ein Hotel. Und wenn du vorbeikommst, dann können wir auch über den Preis reden. Weil ich sagte, ja, ich möchte eigentlich zelten. Ich möchte auch nicht so viel Geld ausgeben. Naja, und dann hat sie gesagt, ja, eigentlich sind es 800 türkische Lira. Das sind so umgerechnet 22 Euro in etwa. Ein bisschen mehr vielleicht. Und dann habe ich einen kurzen Kassensturz gemacht. Und sagte, ja, 
Bist du mit 500 Lira einverstanden? Sagt sie, ja, kein Problem. Möchtest du mit mal kommen? Jo. Naja, jetzt fahre ich da hin. Bin auch gleich da. Soll ein schönes Hotel sein. Sagt sie, direkt am Strand. Naja, dann kann ich wenigstens Sachen alle aufladen, heiß duschen, gemütlich schlafen und ein kleines bisschen Wäsche waschen. Und total putzig. Vorhin fuhr dann plötzlich ein Auto neben mir und dann hat mir ein kleiner Junge einen kleinen Apfel zugesteckt. Auch ganz süß. Naja. Tja, man muss doch mal Glück haben im Leben. Es gewittert nämlich gerade. Und ich wollte noch im Schlafsack schön ohne Zelt am Strand schlafen. <lacht> ich wäre richtig nass geworden. Tja, auf dem Wetter bricht es halt nicht immer Pellers. Ja, so startet man gerne in den Tag. Eben hat mir die Hate schon noch erzählt, als die Türkei hier dieses große Erdbeben hatte, vor einiger Zeit, hatte sie ganz viele Gäste. Und es ist Tradition, dass den Gästen, wenn sie wieder abreisen, Wasser hinterher gegossen wird. Und dann legen sie auch noch schöne Sachen rein, wie Blüten zum Beispiel. Und dass den Gästen dann auf ihrem Weg schöne, gute Sachen wiederfahren. Ja, das hat sie eben bei mir auch gemacht. Oh cool. Das fand ich ganz süß. So. Jetzt geht es aber straight nach Mersin. Da werde ich dann den Bus nach eher so rumnehmen. Und dann geht es weiter ostwärts. Dann kommen die wirklich, wirklich spannenden, abenteuerlichen Länder. Ich bin dem Straßenverkehrsamt so dankbar. Nicht nur, dass sie die Straßen mit schönen Asphalt neu gebaut haben, die haben sogar einen Radfahrer gedacht und Tunnel gebaut. Die Schlafplatzsuche war heute gar nicht so einfach. Eine wunderschöne Bucht, die ich mir ausgeguckt hatte, war voller Menschen. Die stand mit ihrem Camper direkt am Wasser dran. Und da zog auch der Wind so dämlich rein. Und ein Campingplatz, der dann ein paar Kilometer weiter eingezeichnet war, der hatte geschlossen. Und der Stadtpark hier in Tashuku, der hat auch nichts hergegeben. Und für ein Hotel wollte ich nicht wieder Geld ausgeben. Nebenbei bei Zweien, wo ich nachgefragt habe, war sowieso kein Platz. Also habe ich meine Möglichkeit ausprobiert, die ich bei anderen Radreisenden schon gesehen habe. Und glücklicherweise habe ich da auch zwei Männer getroffen, die mir dann erlaubt haben, im Vorraum schlafen zu dürfen. Tada! Eine Moschee! So, Finish, Finito für heute. Das war gestern aber noch echt interessant. Ich bin in den Nebenraum gegangen, also quasi der Gebetsraum für die Frauen. Und es kamen dann im Laufe des Abends noch zwei Männer, die dann ihr letztes Gebet für den Tag gesprochen haben. Und der Iman kam dann auch noch. Und er war erst mal so ein bisschen verwirrt, warum ich da plötzlich mit meinen Sachen bin. <lacht> naja, der war aber ganz freundlich. Der wollte eine kleine Spende haben, die habe ich ihm auch gerne gegeben. 
Und dann wollte er sich noch ein bisschen mit mir unterhalten. Das war nicht ganz so einfach, weil er kaum Englisch sprach und ich halt kein Türkisch. Aber naja, mit Händen und Füßen ging das irgendwie. Ja, und dann, als es dunkel wurde, haben sie dann noch ihr Abendgebet abgehalten. Dann kamen noch ein paar andere Männer dazu. Es war ganz interessant, sich das mal anzuschauen und anzuhören. Auch wenn er mit seinem Mikrofon ständig Rückkopplungen hatte. Naja, aber es war wirklich gut, dass ich da schlafen durfte, weil in der Nacht hat es geregnet, am Morgen hat es dann geregnet. Das war ein bisschen ärgerlich. So, aber der Tag, der war eigentlich ganz gut, abgesehen vom Wetter. Nachmittags war es zwar sonnig, aber es war windig. Also lasse ich die Küste heute mal aus. Aber dafür habe ich echt einen knaller Schlafplatz gefunden. So, ich bin jetzt kurz vor Mersin und ich war schon wieder so weit, mich aufzuregen. Ich habe hier diesen Park bei Komoot gesehen und hier bin ich mittags angekommen. Ich dachte mir, ja, auf Küste hast du keine Lust, es ist wieder so windig. Jetzt habe ich nochmal auf die Karte geschaut und ein paar Kilometer Berg rauf aus der Stadt raus so einen äh, Campingpark gesehen, der hier in der Türkei üblich ist. Bin ich da hochgefahren. Aber der hat auch nichts hergegeben. War auch kaum irgendwie eine ebene Fläche zu sehen. Naja, bin ich wieder runtergefahren. Da habe ich so einen kleinen Spielplatz gesehen. Da war auch ja, so ein verlassenes Geschäft. Ja, aber da war alles voller Glasscherben. Ich hatte aber eine super Aussicht gehabt. Na naja, gut, da habe ich da gesessen und überlegt und überlegt. Dann habe dann entschieden, so fest wieder zum Strand runter. Ja, klasse. Ist natürlich immer noch windig. Es sieht jetzt auch so ein bisschen nach Regen aus. Mal gucken. Zelt muss ich aufbauen. Aber meine Nachbarn, ja, die sieht man jetzt nicht, auch gerade Reisende, die kommen aus dem Iran. Das ist eine iranische Familie. Richtig gut. Und wenn ich da vorhin mal kurz hin, wollte mal Hallo sagen. Da hat er gesagt, ja, sind hier auf dem Weg äh, in die andere Richtung, wo ich hergekommen bin. Und so und ich habe den halt gesagt, wo ich so lang für und sagte, ey, Tapris und so, kann ich dir eine Telefonnummer geben? Dann haben wir den Lapis, sag Bescheid. Ey, richtig cool. So, jetzt werde ich mich hier noch häuslich einrichten. Und dann wurde ich auch schon auf den Tee eingeladen. Cool, ey. So, ich bin jetzt auf dem Busbahnhof in Mersin. Ich werde dann gleich den Bus, da steht er schon, nachher eher so rumnehmen. Und das ist leider notwendig geworden, weil ich gar nicht mehr die Zeit habe, da jetzt noch hinzuradeln. Das wären gute zwei Wochen von hier aus. Weil ich habe halt in Griechenland ein bisschen mehr Zeit verbracht. Aber gut, das ist ja gut. Werde ich ja gleich mein Fahrrad hinbringen und mal gucken, dass wir das vernünftig verladen. Es ja. werden Minimum 16 Stunden Busfahrt. Da bin ich mal gespannt. Aber gut, ich kenne sowas ja schon. Und so wie ich mich kenne, werde ich auch keine Minute schlafen können. <lacht> 